నమస్కారం ఏబిఎన్ ఇన్సైడ్ కు స్వాగతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ సందడి పెరుగుతోంది అధికార పీఠాలపై ఉన్నవారు పగ్గాలు చేజారకుండా ఉండేందుకు వ్యూహాలు పనుతున్నారు విపక్షంలో ఉన్నవారు ఎలాగైనా వచ్చే ఎన్నికల్లో సింహాసనాలు దక్కించుకోవాలని ఆరాటపడిపోతున్నారు ఈ పోటాపోటీ ఎత్తుగళ్లతో వాతావరణం క్రమేపీ వేడెక్కుతోంది ఇవాళ కార్యక్రమంలో ఇలాంటి కొన్ని ఆసక్తికర కథనాలను చూద్దాం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పునర్వైభవం కోసం ఆరాటపడుతోన్న ఏపీ కాంగ్రెస్ నేతలు ఆర్థిక కష్టాలతో కొట్టుమిట్టాడుతోన్న పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు ప్రతిపక్ష ప్రముఖుల స్థానాలపై దృష్టి పెట్టిన గులాబీ అధిష్టానం సర్కార్కి సవాలుగా మారిన త్రయాన్ని ఓడించడమే లక్ష్యం కడప ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటు కోసం సీఎం రమేష్ శబదం స్టీల్ ప్లాంట్ నెలకొల్పిన తర్వాతే తీస్తారట తన గడ్డం అవిశ్వాసాలపై టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలో పెరిగిన గుబ్బులు తమ భవిష్యత్ ఏమవుతుందోనని వారిలో ఒకటే దిగులు వచ్చే ఎన్నికల్లో విపక్షాలను దెబ్బతీసేందుకు అధికార టీఆర్ఎస్ ఇప్పటి నుంచే కసరత్తులు ప్రారంభించింది ప్రత్యేకించి ఓ మూడు స్థానాలపై సీరియస్ గా దృష్టి పెట్టింది రాజకీయ ఉద్దండులు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోన్న ఆ మూడు స్థానాలను కైవసం చేసుకుని ప్రతిపక్షంపై పైచేయి సాధించాలన్నది టీఆర్ఎస్ ఆలోచన సర్కార్కు సవాల్గా మారిన వారికి చెక్ పెట్టేందుకు వ్యూహాలను రచించుకుంటోంది ప్రభుత్వానికి తలనొప్పులు తెస్తోన్న ఆ నేతలెవరు టీఆర్ఎస్ దృష్టి పెట్టిన ఆ మూడు స్థానాలేంటి వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం వచ్చే ఎన్నికల్లో వందకు పైగా సీట్లు సాధించి మరోసారి అధికారం చేపట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటి నుంచే వ్యూహ రచన చేస్తోంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ విపక్షాలకు చెందిన బడా నేతలకు చెక్ పెట్టేందుకు ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రచిస్తోంది ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచుకోటగా ఉన్న ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాపై గులాబీ అధిష్టానం దృష్టి సారించింది ప్రతిపక్ష పార్టీ అగ్రనేతలు ఈ జిల్లా నుంచే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉండడంతో ప్రత్యేక కార్యాచరణతో ముందుకెళ్లాలని గులాబీ పెద్దలు భావిస్తున్నారు ఆ దిశగా కసరత్తు మొదలు పెట్టారు నల్లగొండ జిల్లాలో పై చేయి సాధిస్తే దాని ప్రభావం రాష్ట్రమంతటా ఉంటుందని భావించిన టీఆర్ఎస్ ఆ దిశగా చురుకుగా ప్రయత్నిస్తోంది వచ్చే ఎన్నికల్లో నల్లగొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ కు చెక్ పెడితే రాష్ట్రంలో తమకు తిరుగుండదని టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ భావిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన అగ్రనేతలంతా నల్లగొండ జిల్లా నుంచే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలో పన్నెండు అసెంబ్లీ స్థానాలున్నాయి గత ఎన్నికల్లో ఆరు స్థానాలలో టీఆర్ఎస్ గెలుపొందింది ఐదు స్థానాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది కాంగ్రెస్ పొత్తుతో సిపిఐ ఓ స్థానాన్ని గెలుచుకుంది ఉన్న రెండు లోక్సభ స్థానాలను టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ లు చెరొకటి పంచుకున్నాయి టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నల్లగొండ ఎంపీతో పాటు ఓ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కూడా కారెక్కారు సిపిఐ ఎమ్మెల్యే కూడా అధికార పార్టీ కండువ వేసుకున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆయుపట్టుగా ఉండి రాజకీయ ఉద్దండుడిగా పేరుగాంచిన సిఎల్పి నేత జానారెడ్డి పిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సిఎల్పి ఉపనేత కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిలు ఈ జిల్లాకు చెందిన వారే రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లో వీరిదే కీలక పాత్ర ఈ నేపథ్యంలో వీరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నాగార్జున సాగర్ హుజూర్ నగర్ నల్లగొండ అసెంబ్లీ స్థానాలపై టీఆర్ఎస్ కన్నేసింది రాష్ట్ర మంత్రిగా అత్యధిక కాలం పనిచేసి సిఎల్పి నేతగా ఉన్న కుందూరు జానారెడ్డి నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచారు ఏడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన జానారెడ్డికి సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉంది రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ లోనూ అగ్రనేతగా పేరు సంపాదించారు కలిసి వస్తే ముఖ్యమంత్రి అవుతారనే ప్రచారం కూడా ఉంది గత ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నోముల నరసింహయ్యపై జానారెడ్డి గెలుపొందారు నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గానికి చెందిన చాలా మంది కాంగ్రెస్ నేతలు టీఆర్ఎస్ లో చేరిపోయారు దీంతో జానారెడ్డికి ఎన్నికల వ్యూహాన్ని అమలు పరిచే కీలక వ్యక్తులు లేకుండా పోయారు అందుకే జానారెడ్డి తన స్వభావానికి భిన్నంగా ఎన్నడూ లేని విధంగా ఇప్పటి నుంచే నియోజకవర్గంలో విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్నారు అయితే జానారెడ్డికి ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాల్లో బలమైన పట్టుంది పాత క్యాడర్ కు చేరువయ్యేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మరోవైపు టీఆర్ఎస్ కూడా అంతకు మించిన ఎత్తులతో ముందుకు సాగుతోంది కొంతకాలంగా అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మూల స్తంభాలుగా ఉన్న నేతలపై దృష్టి పెట్టింది టీఆర్ఎస్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ ఆకర్షి కారణంగా 
జానారెడ్డి ప్రధాన అనుచరులంతా కారెక్కేశారు కింది స్థాయిలో ప్రజాప్రతినిధులందరికీ దాదాపుగా గులాబీ కొండువ వేసే ప్రయత్నాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి తరచుగా పర్యటిస్తూ కేడర్ ను ఉత్తేజపరుస్తున్నారు హరీష్ రావు కూడా పలుమార్లు ఇక్కడ పర్యటించారు జానారెడ్డి వైఫల్యాలను పదే పదే ఎత్తి చూపడం ద్వారా ప్రజల్లో వ్యతిరేకతను పెంపొందించే పనిలో పడ్డారు అయితే టీఆర్ఎస్ లో వర్గ పోరు ఆ పార్టీకి ఇబ్బందికరంగా మారింది గత ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన నోముల నరసింహయ్య నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఈయనదో వర్గం అయితే న్యాయవాది ఎంసీ కోటిరెడ్డిది మరో వర్గం ఈ వర్గ పోరును క్యాష్ చేసుకునే పనిలో జానారెడ్డి ఉన్నారు పిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి రెండు సార్లు గెలిచిన ఉత్తమ్ కు హ్యాట్రిక్ అందకుండా చేయాలన్నది టీఆర్ఎస్ ఆలోచన ఈ దిశగా నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ప్రత్యేక శ్రద్ద కనిపిస్తోంది హుజూర్ నగర్ లో జగదీష్ రెడ్డి ఎక్కువగా పర్యటిస్తున్నారు ద్వితీయ శ్రేణి కాంగ్రెస్ నేతలను వివిధ పథకాల పేరుతో టీఆర్ఎస్ లో లాగేసుకుంటున్నారు ఉత్తమ్ కండగా ఉంటున్న బలమైన వర్గాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది టీఆర్ఎస్ అదే విధంగా ఉత్తమ్ వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తోంది తాము గెలిస్తే హుజూర్ నగర్ రూపురేఖలను మారుస్తామంటూ హామీలిస్తోంది గత ఎన్నికల్లో ఉత్తమ్ చేతిలో ఓడిపోయిన టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి శంకరమ్మ ప్రస్తుతం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా కొనసాగుతున్నారు ఇక్కడ కూడా వర్గ పోరుంది మంత్రి జగదీష్ రెడ్డికి అనుచరుడిగా ఉన్న ఎన్ఆర్ఐ సైదిరెడ్డి పేరు తెరపైకి వస్తోంది ఉత్తమ్ కు గట్టి పోటీ ఇచ్చే బలమైన అభ్యర్థుల కోసం టీఆర్ఎస్ సీరియస్ గా అన్వేషిస్తోంది శంకరమ్మను మార్చి మరో బలమైన అభ్యర్థిని బరిలో దింపాలన్న యోచనలో టీఆర్ఎస్ ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది ఉత్తమ్ ను ఓడించడం అంత సులువు కాదన్న విషయం టీఆర్ఎస్ కు తెలియంది కాదు ఈ నేపథ్యంలో వర్గ పోరు గులాబీ పెద్దలకు తలనొప్పులు తెచ్చి పెడుతోంది జిల్లా కేంద్రమైన నల్లగొండ నుంచి సిఎల్పి ఉపనేత కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన కోమటిరెడ్డిని ఈసారి అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టనీయకుండా చేయాలన్నది టీఆర్ఎస్ ప్లాన్ అందుకే గత ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి దాదాపు గెలిచేంత పనిచేసిన కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డిని టీఆర్ఎస్ తమ వైపు తిప్పుకుంది ప్రభుత్వం పైన పార్టీ పైన ఘాటైన విమర్శలు చేసే కోమటిరెడ్డిని ఓడించడానికి గులాబీ పార్టీ పకడ్బందీ వ్యూహంతో సిద్ధమైంది స్వామిగౌడ్ పై మైక్ విసిరారన్న కారణంగా ప్రభుత్వం ఆయనపై అనర్హత వేటు వేసింది అయితే కోర్టు జోక్యం చేసుకుని ప్రభుత్వాన్ని తప్పు పట్టడంతో వెనకడుగు వేసింది ఎలాగైనా నల్లగొండలో కోమటిరెడ్డిని ఓడించాలని కంకణం కట్టుకున్న టీఆర్ఎస్ అందులో భాగంగా అభివృద్ధి కార్యాచరణను సిద్ధం చేసింది మెడికల్ కాలేజీ ప్రకటన బత్తాయి మార్కెట్ ప్రారంభం ఇందులో భాగాలే పట్టణ అభివృద్ధికి ఇప్పటికే వంద కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది దీంతో పాటు మరో ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలతో పలు అభివృద్ధి పథకాలు ప్రకటించింది త్వరలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నల్లగొండలో పర్యటించబోతున్నారు ఈలోగా నియోజకవర్గ స్థాయిలోని కాంగ్రెస్ కు చెందిన ద్వితీయ శ్రేణిని ఆకర్షించే పనిని స్థానిక నాయకులు ముమ్మరం చేశారు నల్లగొండ మున్సిపాలిటీపై ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టి తరచూ మంత్రి కేటీఆర్ కూడా రివ్యూలు చేస్తున్నారు కంచర్ల భూపాల్ రెడ్డికి అన్ని రకాల అండదండలు అందిస్తున్నారు కేసీఆర్ పై పలుమార్లు ఘాటైన విమర్శలు చేసిన కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి విజయాలకు బ్రేక్ వేయాలనే బలమైన లక్ష్యంతో టీఆర్ఎస్ ముందుకు సాగుతోంది అంతా బాగానే ఉంది కానీ నియోజకవర్గంలోని గులాబీ పార్టీలో వర్గ విభేదాలు అధిష్టానానికి తలనొప్పులు తేస్తున్నాయి నియోజకవర్గంలోని నేతలంతా నాలుగైదు గ్రూపులుగా పనిచేస్తూ ఉండడంతో కేడర్ తీవ్ర అయోమయానికి గురవుతున్నది వీటిని సరిచేయకుండా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కోమటిరెడ్డిని ఓడించడం అంత ఈజీ కాదన్నది వాస్తవం కాంగ్రెస్ హేమాహేమీలైన జానారెడ్డి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిలను ఓడించేందుకు గులాబీ ఇంకెన్ని వ్యూహాలు అమలు చేస్తుందో చూడాలి ఈ మూడు నియోజకవర్గాల్లోని నేతల మధ్య వర్గ పోరును చల్లార్చే ప్రయత్నాలు ఇంకా మొదలు కాలేదు జిల్లా స్థాయిలో ఇది సద్దుమణిగేలా కనిపించడం లేదు మంత్రి కేటీఆర్ గానీ అవసరమైతే బాస్ కేసీఆర్ గానీ రంగంలోకి దిగాల్సిన అవసరం కూడా కనిపిస్తోంది అయితే నల్లగొండ జిల్లాలో వివిధ కార్యక్రమాల పేరుతో మంత్రులు కేటీఆర్ హరీష్ రావులు తరచూ పర్యటిస్తూనే ఉన్నారు కేడర్ లో జోష్ వచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అతి త్వరలోనే నల్లగొండలో సీఎం కేసీఆర్ పర్యటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది ఈ పర్యటనతో నేతలు కార్యకర్తలను కార్యోన్ముఖులను చేసి ఎన్నికల వరకు అదే టెంపో కొనసాగించాలన్న లక్ష్యంతో టీఆర్ఎస్ ఉంది అధికారం వెయ్యి ఏనుగుల బలమిస్తుంది తిరుగులేని అధికారాన్ని అనుభవించి ప్రతిపక్షంలో కూర్చోవాలంటే 
రాజకీయ నాయకులకు ఇబ్బందే ఏపీలో కాంగ్రెస్ నేతలు ఇలాంటి అనుభవాన్నే చవిచూస్తున్నారు రాష్ట విభజనతో ఏపీ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పై కసి తీర్చుకున్నారు డిపాజిట్లు కూడా దక్కకుండా ఓడించారు పదేళ్ల పాటు అధికారాన్ని అనుభవించిన ఏపీ కాంగ్రెస్ నేతలు పునర్వైభవం కోసం ఎలాంటి కసరత్తులు చేస్తున్నారో ఈ కథనంలో చూద్దాం చాలా రోజుల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలంతా విజయవాడలో కలిశారు పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి వచ్చే ఎన్నికలకు ఎలా సమాయత్తం అవ్వాలన్న విషయం గురించి చర్చించేందుకు విజయవాడలో పీసీసీ కార్యవర్గ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఇటీవలే తిరిగి సొంత గూటికి వచ్చిన నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా హాజరయ్యారు ఈ సమావేశంలో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డినే ఆయనను చూసేందుకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నేతలు పెద్ద ఎత్తున తరలొచ్చారు ఎన్నడూ లేని విధంగా పిసిసి కార్యాలయం ఆంధ్రరత్న భవన్ కిక్కిరిసిపోయింది ఈ సందర్భంగా పిసిసి కార్యాలయంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు పిసిసి కార్యవర్గ సభ్యులతో ఏపీ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ ఉమెన్ చాందీ సమావేశమయ్యారు మండల జిల్లా కమిటీల నియామకం రానున్న ఎన్నికల్లో టీడీపీ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ను ఎలా ఎదుర్కోవాలన్న అంశంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ వైపు యువత మొగ్గు చూపుతున్నదని ముఖ్యంగా పవన్ సామాజిక వర్గం నుంచి ఎక్కువ మంది అటువైపు వెళ్తున్నారని కొన్ని జిల్లాల అధ్యక్షులు ఉమెన్ చాందీ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు దీనిపై కొద్దిసేపు తర్జన భర్జనలు జరిగిన తర్వాత కొంతమంది జిల్లా అధ్యక్షులు సలహా ఇచ్చారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇప్పుడు మన పార్టీలోనే ఉన్నారు కదా ఆయనను క్రియాశీలకంగా పర్యటించమని చెప్పండి అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ డిఫెన్స్ లో పడతారు మెగా అభిమానులు రెండుగా చేరుతారు అంటూ ఓ బ్రహ్మాండమైన ఐడియా ఇచ్చారు ఆ తర్వాత భోజనాలు గట్రాలయ్యాక కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు తాపీగా అసలు విషయాన్ని బయటపెట్టారు పార్టీ కార్యాలయాలు నడిపేందుకు కూడా డబ్బులు లేవన్నారు నేతలు వచ్చిన సమయంలో ఫ్లెక్సీలు పూలదండలు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు బొకేలకు బోలెడంత ఖర్చు అవుతుందంటూ ఆర్థిక కష్టాలు ఏకరువు పెట్టుకున్నారు తెలుగు బొత్తిగా రాని ఉమెన్ చాందీకి జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుల ఆర్థిక కష్టాల గురించి రఘువీరారెడ్డి ఇతర నేతలు ఇంగ్లీష్లో తర్జుమా చేసి చెప్పారు అంతా విన్న ఆయన కూడా నిస్సహాయంగా ఓ నెట్టూర్పు విడిచారు టీసీసీ అధ్యక్షుల వైపు జాలిగా చూశారు ఈలోపు రఘువీరారెడ్డి మదిలో ఒక కొత్త ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన వచ్చిందే తడువుగా తన మనోభావాలను పార్టీ నేతలతో పంచుకున్నారు అగ్రనేతలు జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిన సమయంలో పూలదండలు బొకేలు భోజనాలు ఫ్లెక్సీలు ఇవన్నీ తీసేయండి దీనివల్ల చాలా ఖర్చు తగ్గుతుంది అని ఓ చక్కటి సలహా పడేశారు రఘువీరారెడ్డి ఈయన చెప్పిన దానికి నేతలంతా చప్పట్లు కొట్టారు అంతకుముందు రాజకీయ చర్చ ఎంత జరిగినా పెద్దగా స్పందించని కాంగ్రెస్ జిల్లాల అధ్యక్షులు రఘువీరారెడ్డి ప్రతిపాదనతో ఒక్కసారిగా హర్షధ్వానాలు చేయడాన్ని చూస్తే కాంగ్రెస్ నాయకులు నిజంగానే ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారా లేక ఈసారి కూడా అధికారంలోకి రామన్న భావనతో ఖర్చుకు వెనకాడుతున్నారా అన్న సందేహం ఆ పార్టీ నేతలకే వచ్చింది ఇది ఏపీ కాంగ్రెస్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ మున్సిపల్ కౌన్సిళ్లలో అవిశ్వాసాలు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేల్లో గుబులు రేపుతున్నాయి గ్రూపులుగా విడిపోయిన కౌన్సిలర్లు కార్పొరేటర్లు పోటీ పడి మారి పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానాలు గులాబీ పార్టీకి ఇబ్బందిగా పరిణమించాయి స్వయంగా ఎమ్మెల్యేలు రంగంలోకి దిగిన గ్రూపుల మధ్య సయోధ్య కుదరడం లేదు ఈ పరిణామాలు తమ రాజకీయ భవిష్యత్కు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయన్న ఆందోళన ఎమ్మెల్యేల్లో పెరుగుతోంది ఇంతకీ ఈ అవిశ్వాసాల కథ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సాధారణ ఎన్నికలకు ముందు మున్సిపల్ అవిశ్వాసాలు అధికార టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి స్థానిక రాజకీయాలు మూదిరి ఎమ్మెల్యేల మేడకు చుట్టుకుంటున్నాయి సొంత పార్టీలోనే తిరుగుబాట్లు స్థానికంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి రాష్ట్ర చాలా మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్లు మండల పరిషత్ చైర్మన్లపై సొంత పార్టీ కార్పొరేటర్లు కౌన్సిలర్లు ఎంపీటీసీలు తిరుగుబాటు జెండా ఎగరేస్తున్నారు అవిశ్వాస తీర్మానాలతో దడ పుట్టిస్తున్నారు ఎక్కడికక్కడ ఎమ్మెల్యేలు బుజ్జగిస్తున్నా వారు తగ్గడం లేదు దీంతో చాలా చోట్ల ఓటింగ్ అనివార్యం అవుతోంది బెల్లంపల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్ పసుల సునీత రాణిపై టీఆర్ఎస్కి చెందిన కౌన్సిలర్లే అవిశ్వాసం నోటీస్ ఇచ్చారు దీంతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే దుర్గం చిన్నయ్య రంగంలోకి దిగారు అవిశ్వాసాన్ని నిలువరించేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశారు ఒక దశలో కౌన్సిలర్లను ఆయన బెదిరించినట్టుగా ప్రచారం కూడా జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో అవిశ్వాసంపై చర్చ అనివార్యంగా మారింది ఈ పరిస్థితి అధికార పార్టీకి తలనొప్పిగా మారింది 
ఈ కౌన్సిల్లో మొత్తం ముప్పై నాలుగు మంది సభ్యులుంటే అందులో ముప్పై రెండు మంది అవిశ్వాసంలో పాల్గొని అనుకూలంగా ఓటు వేశారు దీంతో ప్రిసైడింగ్ అధికారి రాహుల్ రాజ్ అవిశ్వాసం నెగ్గినట్టుగా ప్రకటించారు పరకాలలో కూడా టీఆర్ఎస్ కి గట్టి షాక్ తగిలింది రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన పరకాల నగర పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎనిమిది కౌన్సిల్ స్థానాల్లో టీఆర్ఎస్ ఏడు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచాయి ఈ తరుణంలో అక్కడ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా గెలిచిన రాజభద్రయ్యను టీఆర్ఎస్ లో చేర్చుకుని చైర్మన్ పీఠాన్ని టీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకుంది తదనంతర పరిణామాల్లో భాగంగా నగర పంచాయతీ చైర్మన్ రాజభద్రయ్య గులాబీ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పి హస్తంగూటికి చేరారు దీంతో ఆయన ఎలాగైనా గద్దె దించాలని కారు పార్టీ ప్లాన్ వేసింది చైర్మన్ పై అవిశ్వాస వస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది కానీ సక్సెస్ కాలేకపోయింది ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి వైఫల్యంతో ఈ అవిశ్వాసం వీగిపోయింది నగర పంచాయతీ కాంగ్రెస్ ఖాతాలోనే ఉండిపోయింది ఈ పరిణామం కూడా గులాబీ పార్టీ పెద్దలకి మింగుడు పడడం లేదు రామగుండం కార్పొరేషన్లోనూ వింత పరిస్థితి నెలకొన్నది అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే సోమారప్ప సత్యనారాయణ ఇక్కడ అవిశ్వాసాన్ని ప్రోత్సహించడం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది ఓవైపు అవిశ్వాసం వద్దు అని పార్టీ హైకమాండ్ వారించిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే ముందుకే వెళ్లారు సొంత పార్టీ మేయర్ డిప్యూటీ మేయర్పై అవిశ్వాసం పెట్టి నెగ్గించారు కాంగ్రెస్ బీజేపీ కార్పొరేటర్లతో పాటు స్వయంగా ఎమ్మెల్యే కూడా అవిశ్వాసానికి మద్దతు తెలపడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఈ వ్యవహారంలో టీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధిగా సోమారపు తన పంతాన్ని నెగ్గించుకున్నా అంతిమంగా పార్టీ అభ్యర్థులే ఓటమి పాలు కావడం గమనార్హం ఈ పరిణామం పార్టీ శ్రేణులకు తప్పుడు సంకేతాలు ఇస్తుందన్న చర్చ టీఆర్ఎస్ పెద్దల్లో సాగుతోంది రాష్ట్రంలో మెజారిటీ చోట్ల ఇలాంటి పరిస్థితే నెలకొన్నది కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు జరిపిన మంత్రాంగాలు ఫలించాయి కొన్ని ప్రాంతాల్లో వారి ప్రయత్నాలు బేడ్చుకుంటాయి టీఆర్ఎస్ చైర్మన్లపై స్వపక్ష నేతలు పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానాలు కొన్ని చోట్ల నెగ్గడంతో పార్టీలోని అంతర్గత విభేదాలు మరోసారి బహిర్గతమయ్యాయి మరో పది నెలల్లో సార్వత్రిక ఎన్నికలున్నాయి ఈ సమయంలో అంతా సాఫీగా సాగాలని ఎమ్మెల్యేలు కోరుకుంటున్నారు కానీ పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉంటున్నాయి ఈ సంఘటనలే ఇప్పుడు వారికి గుబులు పుట్టిస్తున్నాయి తమ రాజకీయ భవిష్యత్ ఏమవుతుందోనని కొందరు ఎమ్మెల్యేలు అదే పనిగా బెంగటిల్లుతున్నారు చూద్దాం వచ్చే రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో ఎంపీ సీఎం రమేష్ గడ్డం వెనుక ఏ ఆంతర్యం దాగి ఉంది కడపలో చేపట్టిన ఉక్కు దీక్ష తర్వాత సీఎం రమేష్ తిరుమల వెంకన్నను దర్శించుకుని ఏ మొక్కులు మొక్కారు స్వామివారి పాదాల చెంత నాడు మోదీ ఇచ్చిన హామీకి నేడు సీఎం రమేష్ మొక్కిన మొక్కుకి ఏ సంబంధం ఉంది ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలియాలంటే ఈ కథనంలోకి వెళ్లాల్సిందే రాజ్యసభ సభ్యులు సీఎం రమేష్ ఎప్పుడు స్మార్ట్ గా కనిపిస్తూ ఉంటారు రాజకీయంగా వ్యాపార పరంగా ఆయన ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే ఒక్కరోజు కూడా షేవింగ్ చేసుకోవడం మర్చిపోరు అలాంటిది ఇప్పుడు గెడ్డం పెంచి కనిపిస్తున్నారు ఇన్నాళ్లు మెయింటైన్ చేసిన గ్లామర్ కి స్వస్తి పలికారు సీఎం రమేష్ గెడ్డం ఎందుకు పెంచుతున్నారు ఆయనకేమైనా వ్యక్తిగత సమస్య ఉందేమో అనుకుంటే తప్పులో కాలేసినట్లే ఆయన గడ్డం వెనక ఓ జాతీయ సమస్య దాగుంది ఆ సంగతి చాలా మందికి తెలియదు ఏపీకి జరుగుతున్న అన్యాయంపై కేంద్రంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలుగుదేశం నేతలు పోరాటానికి దిగిన సంగతి తెలిసిందే అనంతరం ఢిల్లీ చట్ట సభల్లో జరిగిన జరుగుతున్న చర్చల్లో వాదాల్లో సీఎం రమేష్ కీలక పాత్ర పోషించారు పోషిస్తున్నారు కూడా విభజన చట్టంలో ఉన్న అంశాలను కేంద్రం నెరవేర్చే వరకు పోరాటాలు ఉధృతం చేయాలని చంద్రబాబు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో విభజన చట్టం హామీల్లో ఒకటైన కడప స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు అంశం తెరపైకి వచ్చింది ఎంతో కీలకమైన స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఆమరణ దీక్ష చేస్తానని సీఎం రమేష్ ప్రకటించారు దీనిపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు వెంటనే స్పందించారు విభజన చట్టంలోని అంశాలపై టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపట్టాలని అందులో భాగంగా కడప నుంచే ఉద్యమం ప్రారంభించాలని సూచించారు చంద్రబాబు నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రావడంతో సీఎం రమేష్ కడపలో పదకొండు రోజుల పాటు ఉక్కు దీక్ష కొనసాగించారు రమేష్ ఆరోగ్యం క్షీణించిన కేంద్రం మాత్రం మొండిగానే వ్యవహరించింది దీంతో సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా కడపకొచ్చి రమేష్ తో దీక్షని విరమింపజేశారు ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ కేంద్రానికి రెండు నెలల గడువిద్దాం ఆ లోపు కేంద్రం స్పందించుకుంటే 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కడపలో ఉక్కు పరిశ్రమ నిర్మాణానికి పూనుకుంటుంది అని ప్రకటించారు దీక్ష విరమించిన తర్వాత సీఎం రమేష్ కొంత విశ్రాంతి తీసుకున్నారు ఆరోగ్యం కుదుటి పడ్డాక కుటుంబంతో కలిసి తిరుమలకు వెళ్లారు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఆలయం బయటకు వచ్చాక సీఎం రమేష్ మీడియా ముందు ఒక ప్రకటన చేశారు విభజన చట్టంలోని అంశాలు అమలు కావాలని స్వామివారిని మొక్కుకున్నాను ఇందులో భాగంగానే కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం దీక్ష చేశాను స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఈ రోజు నుంచి గడ్డం పెంచుతున్నాను కేంద్రం కడపలో ఉక్కు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసే వరకు గడ్డం తీయను అని సీఎం రమేష్ శపథం చేశారు అందుకే ఆయన గడ్డాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కడప ఉక్కు పరిశ్రమ కోసం సీఎం రమేష్ చేసిన దీక్ష చూపుతున్న చిత్తశుద్దిపై జిల్లాలో చర్చ జరుగుతోంది యువత విద్యార్థుల భవిష్యత్ కోసం ఆయన చేస్తున్న పోరాటాన్ని ప్రజలు ప్రశంసిస్తున్నారు ముఖ్యంగా కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ సాధించే వరకు గడ్డం తీయనన్న ఆయన శబదం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది సొంత జిల్లాలో ఏళ్ల తరబడి రాజకీయ లబ్ధి పొందుతున్న జగన్ కడప ఉక్కు పరిశ్రమపై ఒక్క మాట మాట్లాడడం లేదు పైగా బీజేపీకి జగన్ అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తూ ఉండడంతో ఆయన ఇమేజ్ తరిగిపోతోంది ఇలా ఉంటే పులివెందులకు కృష్ణా జలాలు రప్పించాలని ఈ మేరకు గండికోట ప్రాజెక్టుకు నీళ్లు వచ్చే వరకు గడ్డం తీయనని పులివెందులు టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ సతీష్ గతంలో శబదం చేశారు దీంతో ఆయనకు మూరెడు గడ్డం పెరిగింది ఒకటిన్నర సంవత్సరం తర్వాత సతీష్ కోరిక తీరింది చంద్రబాబు నిర్దేశం మేరకు పులివెందులకు నీళ్లు ఇవ్వడంతో సతీష్ గడ్డం తీశారు ఈ రెండు అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని కడప జిల్లా ప్రజలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉండే అంశంపై సతీష్ గడ్డం శబ్దం చేశారు కాబట్టి ఒకటిన్నర సంవత్సరానికైనా అది నెరవేరింది ఇప్పుడు సీఎం రమేష్ కడపలో ఉక్కు పరిశ్రమ కోసం గడ్డం శబ్దం చేశారు ఇది కేంద్రం పరిధిలో ఉన్న అంశం ప్రధాని మోదీ మొండి వైఖరి కారణంగా సీఎం రమేష్ గడ్డం ఎంత పొడువు పెరుగుతుందో అని ప్రజలు చతురోక్తులు పలుకుతున్నారు చూద్దాం రమేష్ చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఏ పరిణామానికి దారితీస్తుందో ఇదండి